राष्ट्रीय संगमानी वसुना चिकितुषी प्रथमा यक्कीयाना तामा देवा व्यदधपुरुत्रा पुरिस्थात्रम् भूय विषयन्ति भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा नमस्कार भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों पिछले अंक में हमने फादर ऑफ मेडिसिन आचार्य चरक की बात शुरू की और हमने देखा कि आचार्य चरक ने आयुर्वेद के प्रति अपनी श्रद्धा और निरंतर अभ्यास से सिद्ध कर दिया कि चिकित्सा विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाने में वे सक्षम हैं और गुरु ने विश्वास दिखाया तो उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के महान ग्रंथ चरक संहिता को लिखना आरंभ किया अर्थात अग्निवेश ने तंत्र का निर्माण किया परंतु आचार्य चरक ने इसका प्रति संस्कार किया प्रति संस्कार को आज के शब्दों में संपादन कह सकते हैं पुराने ग्रंथों को जरूरत के हिसाब से कुछ कम करके या नया जोड़कर नया बनाना ही प्रति संस्कार है आचार्य चरक ने कहा है कि चरक संहिता में जो कुछ भी है वो कहीं भी मिल सकता है परंतु यह जो नहीं है वो कहीं भी नहीं मिल सकता उनके शब्द अहंकार से भरे हुए लगते हैं परंतु यही सत्य है और ये बताता है कि उन्होंने अपने पूर्ववती प्राणाचार्यों के ग्रंथों का गहन अध्ययन करके चरक संहिता की रचना की है जिसे वो कंप्लीट बुक कह सके आइए विक्रम व्याख्या से जानते हैं कि आखिर चरक संहिता में ऐसा क्या है आचार्य चरक आयुर्वेदीय चरक संहिता के महान ग्रंथकार हैं। आचार्य चरक की चरक संहिता अग्निवेश तंत्र पर आधारित है चरक संहिता को विषय के अनुसार आठ भागों में बांटा गया है जिन्हें स्थान कहा गया है प्रथम स्थान सूत्र स्थान है जिसमें आयुर्वेद और संहिता के महत्व के साथ आहार विहार सृष्टि और जीवन का वर्णन है निदान स्थान में रोग निदान या रोगों के कारणों का संपूर्ण ज्ञान मिलता है विमान स्थान में रसों रोगों और परीक्षण के विषय में बताया गया है शरीर स्थान में रचना के ज्ञान को विस्तार से समझाया गया है इंद्रिय स्थान में हमें रोगों के अशुभ लक्षणों का वर्णन मिलता है चिकित्सा स्थान में रोगों की चिकित्सा के साथ औषधियों का भी वर्णन है और कल्प स्थान पूर्णतः पंच कर्म के ज्ञान से संबंधित है इस प्रकार चरक संहिता के आठ स्थान 120 अध्यायों में विभाजित हैं। चरक संहिता को आज के रूप में पहुंचाने के लिए आचार्य चरक के पश्चात दृढ़ बल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है चरक संहिता में चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद विज्ञान के साथ सांख्य दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन के सूत्र भी मिलते हैं जो इसे जीवन से मोक्ष तक का ज्ञान देने वाला एक पूर्ण ग्रंथ बनाते हैं चरक संहिता में आयुर्वेद के ज्ञान के सूत्र हैं। व्याकरण में सूत्र की परिभाषा में कहा गया है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सूत्र सूत्र विदो विदु सूत्र वो है जिसमें अक्षर कम पर अर्थ बहुत गहरे होते हैं और चरक संहिता ऐसे ही सूत्रों से भरी पड़ी है शायद इसीलिए चरक संहिता पर सबसे अधिक व्याख्याएं हुई हैं। विक्रम व्याख्या से चरक संहिता के अध्याय तो हमने समझ लिए परंतु उनमें छुपे सिद्धांत और संकेतों को समझना अभी शेष है आचार्य एक दुविधा है दुविधा मात्र तुम्हें नहीं है बस सत्य यह है कि यह दुविधा काल है 
बच्चों और भ्रम पोषित किया जा रहा है तो तुम इससे अछूते कैसे रहोगे गुरुवर आप सत्य कह रहे हैं उनका कथन है कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ क्षण भंगुर है प्रथम क्षण रहने वाली वस्तु द्वितीय क्षण नहीं रहती ऐसे में वैद्य जिस क्षण में रोगी का उपचार कर रहे हैं अगले क्षण नहीं रहेगा परिवर्तित हो जाएगा अर्थात वैद्य ने जो औषधि रोगी को दी है वो रोगी ही परिवर्तित हो जाएगा ऐसी औषधि से क्या लाभ है वास्तव में ऐसी चिकित्सा का ही क्या लाभ ये भी ब्रह्म हमें अकर्मण बना रहा है कोई उपाय बताइए गुरु संहिता के सूत्र स्थान के पुरुष अध्याय का स्मरण कर वो किस विषय पर है गुरुवर उसमें पथ्य या अपथ्य का वर्णन है अर्थात स्वास्थ्य के लिए कौन से पदार्थ और कार्य हितकारी या अहितकारी हैं उनका वर्णन है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो प्रश्न गुरुवर त्याज्य अर्थात त्यागने योग्य वस्तु में सर्वाधिक त्याज्य क्या है सही है उत्तर है नास्तिक को वर्जा न अर्थात नास्तिक का संग सर्वाधिक त्याज्य है क्योंकि नास्तिक की दृष्टि में कर्म और फल परीक्ष और परीक्षा कर्ता और कारण इतना ही नहीं देव ऋषि विद्वान सब मिथ्या है हम प्रतिक्षण जिस परम सत्ता का अनुभव करते हैं वह उसे भ्रम कहकर हमें आत्मघात की ओर प्रेरित करता है अतः नास्तिक का संग सर्वाधिक त्याज्य है परंतु प्रश्न से पहले स्मरण रहे कि आयुर्वेदीय विज्ञान की पृष्ठभूमि ही आस्तिकता है मानव और विज्ञान के मध्य यदि कोई कड़ी है तो वह आस्तिकता ही है अन्यथा दोनों पृथक हैं गुरुवर कहा जा रहा है कि विज्ञान ही मानव जाति को सर्वज्ञ बनाएगा यदि मान भी ले कि विज्ञान से सभी जानना संभव है मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि इस जानने वाले को तो किससे जानोगे वो कहते हैं कि ऐसा जानने वाला कोई है ही नहीं हम किसके प्रति आस्तिक हैं नेत्र बंद कर लेने से प्रकाश की सत्ता अस्वीकार्य नहीं हो जाती नास्तिकवाद के प्रतिनिधियों से एक प्रश्न करो कि नेत्रों द्वारा देखी गई वस्तु की ओर हाथ क्यों बढ़ते हैं कानों से सुने शब्दों पर वाणी से प्रशंसा क्यों निकलती है और करुण क्रंदन सुन नेत्र क्यों भर आते हैं उत्तर यह है कि इन इंद्रियों से परे कहने सुनने और देखने वाली भी एक सत्ता है जो इस पंचभूत के पुतले को अनुप्राणित कर रही है और उस सत्ता की स्वीकार्यता ही आस्तिकता है साक्षी तुच्छते न क्या साक्षी आत्मा यतस्मृत सर्वे भावा सर्वे भूतासाक्षिता आचार्य चरक के विचारों में स्पष्टता थी वे उस नास्तिक बात के विरुद्ध खड़े थे जो अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहता था उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था और यह ये सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के नास्तिक बात को स्वीकार नहीं किया और इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है कि वे बौद्ध धर्म के राजा कनिष्क के राजवैद थे या नहीं थे जब उन्होंने नास्तिक बात को स्वीकार ही नहीं किया तो वे नास्तिक बात के अनुयायी कैसे हो सकते हैं ये संभव ही नहीं है ये एक भ्रामक जानकारी है परंतु आचार्य चरक के काल में कश्मीर के तुष्कवंशी राजा कनिष्क हुआ करते थे तो क्या यह हो सकता है कि उनके राजवैद के पद के लिए आचार्य चरक ने स्वीकृति दे दी हो आचार्य तुरुष्कवंशी राजा कनिष्क आपसे भेंट करना चाहते हैं। सब उनकी प्रजा है उन्हें प्रतीक्षा में रखना उचित नहीं शीघ्र ही जाइए और लेकर आई जो आगे आ जाए आयुर्वेद के भगवान प्राणाचार्य चरक को कनिष्क का प्रणाम 
चिरंजीव भव आइए राजन आसन ग्रहण कीजिए कहे राजन आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया आचार्य आपके चिकित्सा ज्ञान की प्रशंसा चहुर हो रही है सभी लोगों का यही कहना है कि आचार्य चरक की शैली आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों को सरल करने वाली है मैं भी जीवन और आयुर्वेद से जुड़े हुए प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कही राजन मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा आचार्य आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है प्रयोजन स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण विकार प्रश्मनम च अर्थात रोग या पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करना और स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना यही आयुर्वेद का प्रयोजन है राजन आयुर्वेद ही मनुष्य को आरोग्य प्रदान करता है आचार्य मनुष्य के लिए आरोग्य का महत्व क्या है धर्म अर्थ काम मोक्षाण आरोग्यम मूल उत्तम राजन मनुष्य के लिए चार पुरुषार्थ कहे गए हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों के मूल में आरोग्य ही है क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही इन पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव है आचार्य मैंने सुना है आप तेदोषवाद के समर्थक हैं उसका आरोग्य से क्या संबंध है राजन संपूर्ण आयुर्वेद त्रिदोष अर्थात बात पित्त और कफ पर ही आधारित है वो कैसे आचार्य वास्तव में बात पित्त और कफ ये त्रिदोष प्राणियों के शरीर में सदैव रहते हैं यदि ये शरीर की प्रकृति के अनुसार है तो आरोग्य प्रदान करते हैं और विकृत होने पर रोग अथवा व्याधि का कारण बनते हैं राजन त्रिदोष का प्रकृति के अनुसार रहना ही आरोग्य प्रदान करता है दोषा पुनस्त्रयो पात पित्त श्लेषमाण ते प्रकृति भूता शरीरोपकार का भव विकृति मापन्नास्तु खलु नाना विधय विक्री शरीर मुप ताप बात पित्त और कफ इन तीनों को त्रिदोष कहा जाता है ये शरीर की प्रकृतियां हैं जिन्हें बॉडी टाइप भी कहा जा सकता है शरीर में जब इनका संतुलन बना रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है और जब इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर बीमार पड़ जाता है आचार्य चरक ने आयुर्वेद के त्रिदोष वाद को इस तरह समझाया है कि ये चिकित्सा विज्ञान का ऐसा सिद्धांत बन गया जिसे सभी ने माना ऐसा माना जाता है कि अरब ईरान मिस्र ग्रीस और बेबीलोन में चिकित्सा के विकास के साथ आचार्य चरक का त्रिदोष वाद ही विकसित हुआ यहाँ तक कि पश्चिम में फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाने वाले ग्रीस के चिकित्सा शास्त्री हिपोक्रिटिस ने भी इसको माना और पश्चिम को चिकित्सा विज्ञान दिया यह आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए कि हिपोक्रिटिस ने यह विज्ञान महर्षि आत्रेय और आचार्य चरक से ही लिया था हिपोक्रिटिस ओथ सभी जानते हैं लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि चिकित्सकों के कर्तव्यों को शपथ के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय भी आचार्य चरक को ही जाता है पश्चिम ने आचार्य चरक के विज्ञान को तो ले लिया परंतु उनके जीवन के ज्ञान को लेने में पीछे रह गए उन्होंने चरक संहिता को मात्र चिकित्सा विज्ञान का ग्रंथ मानने की भूल कर दी और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि पश्चिम का विज्ञान जहां रुक जाता है वहीं से भारतीय वेद विज्ञान शुरू होता है तस्या पुण्य तमो वेदो वेद विदाम मत वक्षते यन मनुषाण लोक योरु भयोर हित अर्थात आयुर्वेद आयु का पुण्यतम वेद है और मनुष्य के लिए इस लोक और परलोक में हितकारी है इसीलिए आयुर्वेद को इस लोक में प्रकट किया गया और मनुष्य के लिए कहा गया है आचार्य 
मैं आपके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हूं और आपके वचनों को सुनकर तृप्ति का भी अनुभव कर रहा हूं परंतु आचार्य मेरी एक इच्छा अभी भी शेष है कहिए राजन प्राणाचार्य चरक मेरी इच्छा यह है कि आप हमारे राज्य के राजवैद का पद स्वीकार करें राजन मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकूं परंतु मेरे लिए एक स्थान पर ठहरना संभव नहीं जहां रोगी होंगे मुझे वहां जाना होगा आचार्य उसके लिए आप सदैव स्वतंत्र हैं मेरी इच्छा मात्र यह है कि आप राजवेद का पद धारण करें इससे हमारे राज्य का सम्मान होगा और हमारी प्रजा को स्वास्थ्य लाभ भी होगा राजन वैद्य को पद की आवश्यकता नहीं होती वो तो सदैव सभी का होता है परंतु मैं आपके स्नेह और सम्मानवश ये पद स्वीकार कर रहा हूं जय हो आचार्य आपकी जय हो ये प्रसंग कल्पना हो सकता है परंतु ये सत्य है कि आचार्य चरक का नाम ये स्पष्ट करता है कि उन्होंने घूम घूम कर रोगियों की सेवा की वे न केवल रोगियों के रोग की चिकित्सा करते थे बल्कि उन्हें योग उचित आहार और सदाचरण के बारे में भी समझाते थे यदि सुपथ्य और कुपथ्य का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सभी को संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव है और ये ज्ञान प्राप्त करना कठिन भी नहीं है स्पष्ट कहें आचार्य हम सुपत्य और कुपत्य को कैसे समझें? यदि दृष्टि डालेंगे तो देखेंगे कि एक रोगी मनुष्य सदैव अपने जीवन में यही शिक्षा देता है कि कुपत्य मत करो अन्यथा मेरे जैसी स्थिति होगी रोगग्रस्त हो जाओगे और कष्ट भोगोगे अतः रोगों से दूर रहने का एक ही उपाय है सुपथ और सदाचारी जीवन सदैव स्मरण रहे मनुष्य अपने सुख और दुख रोग और स्वास्थ्य के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है असत्कर्म दुख का कारण है परंतु यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करेगा तो उसका फल सुख ही होगा इसलिए भय रहित होकर सतमार्ग पर चलो इससे स्वास्थ्य भी मिलेगा और सुख भी आज के अंक में हमने मेडिकल साइंस पर बात करते हुए आचार्य चरक की कथा कही और जाना कि चिकित्सा विज्ञान में उन्होंने त्रिदोषवाद के ऐसे सिद्धांत को समझाया जिसे पूरी दुनिया ने माना आपको हमारा ये अंक कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया में अवश्य बताइएगा अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और प्राणाचार्य के साथ तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम ऐसी और हर शनिवार शाम छह बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया अंक नमस्कार
अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यक्कीयाना तामा देवा व्यदधपुरुत्रा पुरिस्थात्रां भूय विशयंती भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा